হাসান হুসেন গো দেখাও না গো সোনার মদে সাবস্ক্রাইব করুন এম ডি তাম্বির চ্যানেল এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন ভিডিও নোটিফিকেশনের জন্য खजाना देखो इब्राहिम ইব্রাহিম নবী আল্লাহ কে দেখতে পাইনি ইসমাইল আলাই সালাম আল্লাহ কে দেখতে পাইনি মুসা কালিম আল্লাহ আল্লাহ কে দেখতে পাইনি এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পেগাম্বার মতন তো দু লক্ষ চব্বিশ হাজার পেগাম্বার আল্লাহ কে দেখতে পাইনি যদি দেখেছে আমাদের নামে মোহাম্মদ রসুল আল্লাহ জোরে কম সে ভাল আল্লাহ সোহান আল্লাহ বলছে আল্লাহ আর দেরি কেন করছেন তাড়াতাড়ি পর্দা হটান বুরখা পরে যদি কেউ আসে বহু দেখতে যে দেখতে যাবে বলবে কিনা যাই বহু দেখি বহু তো দেখতে এলাম বুরখা পরে আছে বুরখা খুলতে বলো নবী বলছেন আল্লাহ আমি তোমাকে দেখতে এলাম তো পর্দা কেন বলে নবী এইটা আমি তোমার রব আর তুমি হলো আমার বান্দা জোরে বলেন সুভান আল্লাহ এত তফা তোমার আমি রব আর তুমি আমার বান্দা এটা হচ্ছে তফাত ইসলামিয়া এটাই হচ্ছে তফাত ব্রাদার পর্দা কে উঠছে বলছে নবী দেখবেন আমাকে মা আপনারা জোরে বলেন না সুহান আল্লাহ কিন্তু অন্তরের দিল থেকে বলুন সুহান আল্লাহ আপনারা জোরে বলবেন সুহান আল্লাহ মা আসতে সুহান আল্লাহ বলবে আর ছেলেরা জোরে বলবে আর ঝগড়া করার টাইমে ছেলেরা আসতে ঝগড়া করবে আর মায়ের একটু জোরে জোরে করবে সাউন্ড বাড়িয়ে করবে সুহান আল্লাহ তার একটু ভালো লাগবে না মায়েদের ঝগড়া করা নিয়ে যদি ফেস হয়ে আপনি ইউটিউবে দেখেন তা সুহান যা লাফালাফি আমি একদিন দেখলাম তো আমি অবাক হয়ে গেলাম এরকম ম্যাচে मान खुजे पा गाल मुखस्त कर मोटरसाइकेल चलाते चलाते मद्रास जीवन सामने मेरा মেরাজ সবে মেরাজ এর উপর হুজুর আপনি বলেন চলে গেলাম মেরাজে এরপর যদি আসে তো আমি কথা দিয়ে গেলাম মা ফাতেমার জীবনী বলবো একবার সুন্দর ভাবে অনেক লোক কান্দবেন সবাই আর আমারও কান্দন বার হয়ে যাবে বেড়াদাস সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ কে নবী বলছেন পর্দা হটা আল্লাহ বলছেন নবী দেখবে আমি হ্যাঁ দেখব আমি দেখতে এসেছি আমাকে ডাকলেন কিসের জন্য দেখার জন্য তো আল্লাহ বলছে নবী আমার কাছে জিবরিল আসতে পারেনি আমার কাছে মুসা কালিমুল আসতে পারেনি এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পেগাম্বার কেউ আসতে পারেনি কোন ফেরস্ত আসতে পারেনি নবী আপনাকে আমি মোহাব্বত করি আপনাকে আমি আই লাভ ইউ করি আপনাকে আমি প্রেম করি আপনাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট লাভ করি নবী গো আপনাকে খুব ভালোবাসি নবী বলছেন আল্লাহ আপনি আপনাকেও আমি আই লাভ ইউ টু করি যদি বলো সুহান আর আমি আই লাভ ইউ টু বলি থ্রি বলি আপনাকে আমি ভালোবাসি প্রেম করি আল্লাহ পর্দা হটা সুবাহ আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আমিন বলে 
আমার মতনে এক मतलब लेकिन खोदा से जुदा नहीं है ए बात एक भलो कथा बोलो देखें खूब तो सुबहला बोलें कि ना गस के दाम नहीं छोड़ेंगे बोलें ना गस दाम नौजवान ऐले पिले के बोलो नौजवान ऐले पिले के बोलो नौजवान ऐले पिले तुम्हारा नाम दिखे ध्यान दो मुसलमान देखो अजमेर शरीफ दो बार कर जाए गस कुतुब अबदाल क्यों अपना के बचा बना उदाहरण अपनी सुने लुक्ति दिए वज कर नामी छाड़ा जोरे
मिल्ला नामें रोजा कत दिल रोजा पंचाश वक्त नाम जाब पैतलो पांच वक्त कत थो 
পাঁচ ভাগ আল্লাহ দিয়েছিল কত ভাগ পঞ্চাশ ভাগ থাকলো পাঁচ ভাগ মুসা নবী কে টেস্ট লাগছে মজা লাগছে বলছে আর একবার জান কেন আল্লাহ নবী বলছে আমি আর যেতে পারবো না আমাকে লজ্জা লাগছে কতবার আল্লাহর বার কাছে যাবো যাবো বা কত আমি আর যেতে পারবো না বলছি আর একবার জান কেন যারা নামাজ পড়ে না তারা মনে মনে চিন্তা করছে যদি মুসা নবী লাগতো এগার কোটি টাকা তো দিতাম একবার যদি নবীকে পাঠাই যত না মাঝি মাপি দিত আপনার মাত্র থাকলো পাঁচ আমি আল্লাহ বলতে চাই আমি পঞ্চাশটা ফজর নামাজের স্বভাব আর নামাই আমার লিখে দেব পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যদি আদা করা হয় তাহলে পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ যদি আপনি ফজর যদি পড়ে না তাহলে পঞ্চাশ ওয়াক্তের ফজর নামাজের নেকি পাবে না জোহর যদি আপনি পড়ে না পঞ্চাশ ওয়াক্ত জোহর নামাজের নেকি পাবে না আসরের নামাজ যদি পড়ে আসরের নামাজ পঞ্চাশ ওয়াক্তের নামাজের নেকি পাবে না আল্লাহ বলতে চাই মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আপনা তোমার তোমার যদি পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ করে আমি আল্লাহ তাকে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার নেকি দেব জোরে বলো আর মোহাম্মদে বলে সুহান আল্লাহ সুহান আল্লাহ সুহান আর আমার কাছে ত্রিশ মিনিট টাইম আছে এরই মধ্যে ভোজপুরি শোনাবো আর ভোজপুরি শোনার জন্য জওয়ান ছেলে পেলে যারা এখানে ওখানে আছে সব থেকে চলে আসবে এখানে যত ছেলে পেলে এদিক ওদিকে ঘোরাফেরা করছে আর দশ মিনিট পরে আমি ভোজপুরি শোনাবো সুহান আল্লাহ ব্রাদার দেখবেন যত মোবাইল ওয়ালা আছে সব বাহির করে নেবে আর ওই ভোজপুরি ফার্মাইস আছে ব্রাদার অনেক জায়গা থেকে এসেছে এটাও শোনাবে ব্রাদার পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মুসা কালি মোল্লা নবী জি আসা করছে মুসা নবী আপনি আল্লাহর কাছে বারে বারে পাঠান কেন কারণটা কি মানে বলেন আল্লাহ দিয়েছেন আমার উম্মাত উম্মাতিয়াকে আমার উম্মাত উম্মাতিয়া নামাজ পড়বে তো মুসা নামে বলছেন আপনার উম্মাত উম্মাতিয়ার কম হবে এমন যে রোজার টাইমে পকেটের ভিতরে গ্যাসের ট্যাবলেট নিয়ে ঘুরে বেড়াবে একটা রোজা হয়ে গেল জানছে আপনি ট্যাবলেট কিনেছেন দোকানে ডাক্তারের কাছে তো আপনি জানেন না কিসের ট্যাবলেট বিষের ট্যাবলেট ব্যথার ট্যাবলেট ডাইজিন ট্যাবলেট কিংবা প্যারাসিটামল কিসের ট্যাবলেট আপনি জানেন তাও যারা রোজা আছে তাকে বলছে সুহান আল্লাহ তাকে বলছে যে ভাই এই ট্যাবলেট দেখেন তো কিসের তো ইনি বলবেন তাই তো এটা তো মনে হচ্ছে গ্যাসের মনে হোক তখন উনি যে প্যাট টিপ দেন এ দেখেন আমার গ্যাস হয় তা আমার মতন লোক যদি জিজ্ঞাসা করে তার বলে গ্যাস হয়নি তোমার পেটে ক্যান্সার হয়ে গেছে তুমি আর বাঁচবে না মারা যাবে এক বছরের মধ্যে এক মাস যদি রোজা না রাখে কেন আপনার করোনা ভাইরাস হবে না কেন আপনার উপর এনআরপি আসবে না কেন আপনার উপর ক্যাব হবে না কেন আপনার এনআরসি হবে না কেন আপনি রোজা রাখবেন না রাখবেন না কেন কারণটা কি কি কারণ কিসের জন্য কোন দুঃখ হয়েছে আপনার আপনার যদি রোজা রাখে আল্লাহ নবী বলেছেন যদি কোন ব্যক্তি রোজা রাখে ইয়ানি বারো ঘন্টা তেরো ঘন্টা যদি না খেয়ে থাকে তার ভিতরে যদি কোন রকমের ক্যান্সারের যদি সৃজন উঠে যায় তাহলে ওই ক্যান্সারটা মারা যাবে যদি বলো সুহান আল্লাহ বড় ধরনের যদি অসুখ হয় অসুখটা দূর হয়ে যেতে পারে ঠক ঠক যদি ধারকানের অসুখ হয় বেড়াদার সেটা হার্টের যদি প্রবলেম হয় ওইটাও দূর হইতে পারে বড় বড় মারাত্মক রোগকে রোজা খেয়ে নিবে আপনি কেন রোজা রাখবেন না 
বড় বড় রোগ আছে ব্রাদার মুসা কালে মোল্লাক বলছে নবী আপনি বলেন আগে আপনি কেন কেন বারে বারে পাঠাচ্ছিলেন মানে এটা বলেন বলছেন ব্রাদরা না মিল্লাতে ইসলাম ইয়া ও গো নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবী গো আমি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলি আমার নাম হলো মুসা কালে বললাম আমি আল্লাহর সঙ্গে সকালে কথা বলি আল্লাহর সঙ্গে বিকালে কথা বলি আল্লাহর সঙ্গে সন্ধ্যায় কথা বলি আল্লাহর সঙ্গে যখন ইচ্ছা তখন আমি কথা বলি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলা হয় ও গো আমি আল্লাহ কে দেখতে পাই একদিন আমি আল্লাহ কে বললাম আল্লাহ আমি মুসান নামী বলতে আল্লাহ একবার তুমি দেখা দাও আল্লাহ বলেছিলেন তুমি আমাকে দেখতে পাবে না আমি দেখতে চাইলাম চিৎ করলাম তাও আল্লাহ বললে তুমি দেখতে পাবে না যখন আমি নাবি মুসা বারে বারে চিৎ করলাম আল্লাহ বললেন ওরা মুসা তুমি কোহে তোর পাহাড়ের উপরে যাবে আর একটা আমি নূর রাখবো ওই নূর রাখা যদি সত্য করতে পারো আমি আল্লাহ তোমাকে দেখা যাব এটা নূর রাখবো মুসা নবী তুমি যদি বারে বারে জিদ করছো বারে বারে জিদ করছো তো ঠিক আছে তোমাকে টেস্ট করব একটা নূর আমি রাখবো তো ওই নূর কার ছিল বাবা এত বড় মাঝবার মধ্যে বলেন তো দেখি ওই নূর কার ছিল আল্লাহ কার ছিল আমি বললাম আল্লাহর বলে আপনারা বলছেন আল্লাহ না আল্লাহর নূর ছিল না কার নূর ছিল ফেরেস্তার নূর ছিল না আল্লাহর নূর ছিল না আমাদের নামে মুস্তাফার নূর ছিল কার নূর তুমি যদি আমাকে দেখতে চাও তুমি আমি একটি নোর রাখবো আমি একটি আলো রাখবো ওই আলোকে যদি সহ্য করতে পারো আমি তোমাকে দেখা দেব তিনি ছিলেন তোমাদের মধ্যে একজন নারী ছিলেন যার নাম ছিল রাবিয়া বাসুরিয়া আল্লাহ বলেছিলেন আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি তোমার এবাদত খুব সুন্দর তুমি তুমি চাও আমার কাছে কি চাই যোগ আল্লাহ কাছে ফেরেস্তার মাধ্যমে আওয়াজ আসলো রাবিয়া বাসুরিয়া একটা মহিলা রাবিয়া মানে চার তিনি চার মন ছিলেন চার নম্বর পরে ছিলেন রাবিয়া বাসুরিয়া আল্লাহকে বলেছিলেন আল্লাহ আমি এবাদতের বদলে কিছু চাই না নামাজের বদলে কিছু চাই না রোজার বদলে কিছু চাই না জাকাতের বদলে আমি কিছু চাই না আমি একজন মহিলা তোমার বান্ধবী বলতে আমি রাবিয়া বাসুরিয়া আমার এবাদতের বদলে আল্লাহ তোমাকে দেখতে চায় এদিকে ছেলের মধ্যে কে বলেছিলেন মুসা কালিম আর এদিকে মহিলার মধ্যে কে বলেছিলেন হজরতে রাবিয়া বাসরিয়া আল্লাহ আমি তোমাকে দেখবো উনি এত ইবাদত করতে আল্লাহ বলছেন যে তুমি আমাকে দেখতে পাবে না তোমাকে আমি খুব ভালোবাসি তোমার ইবাদতকে তোমার জন্য আমি একটা অফার করে দিতে পারি কি অফার যে আমার যে ঘর আছে কাবা জোরে বলো আমার ঘর যে কাবা যে কাবাকে জিয়ারত করতে ভারত থেকে লোক যায় হজ হয়ে হাজির হয়ে যায় কাবাকে তবাব করলে আমেরিকার লোক হাজির হয়ে যায় তাবাবকে কাবাব করলে বর্তমানিয়ার লোক তবাব করলে হাজির হয়ে যায় সারা দুনিয়ার লোক হাজির হয় ওই কাবা ঘরকে যখন তুমি হজ করতে যাবে কাবা মক্কা তখন তোমাকে আগিয়ে নিশে আনার জন্য আগমন জানাবার জন্য সুয়াগাতাম জানাবার জন্য ওয়েলকাম জানাবার জন্য আমি আল্লাহ আমার ঘর কাবাকে পাঠিয়ে দিতে পারি বললেন আমি নিব না আমি আল্লাহ তোমাকে দেখব কে বললেন মহিলা আমি নিব না তা আল্লাহ বলেন রাবিয়া মুসা কালী মোল্লা চেষ্টা করেছিল কিন্তু আমাকে দেখতে পাই তুমি মহিলা তুমি দেখতে পাবে না দেখো তোমার অফার দিচ্ছি তো তোমাকে তো ভালো দিচ্ছি 
কি দিছি আমার কাবা ঘর জমিন থেকে উঠে যাবে আর আকাশে উড়তে উড়তে যাবে জোরে বলো আকাশে উড়তে উড়তে রাবিয়া বাসরিয়া হজ করতে যাচ্ছিলেন আর এইদিকে ইব্রাহিম বিন আধা উনি একজন আল্লাহর বলি উনি হেঁটে প্রত্যেক কদম হাঁটতেন এক কদম হাঁটতেন দুরি কাত নামাজ আদা করতেন দ্বিতীয় কদম হাঁটতেন দুরি কাত নামাজ আদা করতে করতে চলে গেছেন কোথা কাবা ঘরের কাছে যে দেখছে যে কাবা নাই আমাকে যদি বাগদাদ নগরের লোক জালসাই ডাকে আর আসার পর দেখি স্টেজও নাই প্যান্ডেলও নাই মাইকও নাই কিছু নাই তোমার মন মেজাজ খারাপ হবে কি হবে হবে কি হবে না হবে রাবিয়া বাসরিয়া বলছে ঠিক আছে কাবা উড়ে চলে এসেছে কোথা রাবিয়া বাসরিয়ার কাছে আকাশে কাবা উড়ছে কয়দিন ধরে ছিল না মক্কায় কাবা জানেন আপনারা মক্কাতে কাবা কয়দিন ধরে ছিল না রাবিয়া বাসরিয়ার জীবনী আল্লাহ যদি হায়াত দেয় তো কোনোদিন আসলে ওটাও শোনাবো সুবাহ আল্লাহ রাবিয়া বাসরিয়া ইব্রাহিম বিন আধামের রাবিয়া বাসরিয়া বর্ণনাতে সিরাতে রাবিয়া বলে কিতাব ত্রিশটা নাম্বার বারোর মধ্যে লিখা আছে যে সাত দিন ধরে কাবা মক্কাতে ছিল না জোরে বলো সুবাহ আল্লাহ সাত দিন ধরে উড়ে চলে গেছে কোথায় বাসরা শহর কোন শহর গেলে বাসরা শহর আর রাবিয়া বাসরিয়া করেতে করেতে ল্যাংড়েতে ল্যাংড়েতে যে চে আল্লাহকে দেখতে আল্লাহ দেখবে বলে কাবা ঘর যে ঘর আমরা জেরাত করি যার দিকে রুখ করে আমরা নামাজ পড়ি ওই কাবা ঘর উড়ে চলে এসেছে এখানে রাবিয়া আর এখানে কাবা আসমানে যেমনি রাবিয়া আগাছে কাবাও আগাছে আ কাবা আকাশে উড়ছে আর রাবিয়া বাসরিয়া জমিনে চলছে চলতে চলতে আর ওই দিকে ইব্রাহিম বিন আধাম গেছে প্রত্যেকটা কদমে দূরি কাজ করে নফল নামাজ পড়তে পড়তে গেছে যাওয়ার পরে পরে দেখছে যে কাবা নয় উনি চোখ ধরতেছে আছে না না খুব তাকাছি মক্কার লোকে জিজ্ঞাসা করলো বাবা আমি ইব্রাহিম বিন আধা আর তিন মাস ধরে আমি আসছি আমার মনে হয় আমার চোখের জ্যোতি শেষ হয়ে গেছে এইখানে তো কাবা ঘর ছিল কাবা এখানে নাই না কোথায় আছে মক্কাবাসীরা বলতেছে বাবা ও ইব্রাহিম বিন আধা তুমি আজকে দেখতে চোখ কাবা নাই আজকে কাবা যাওয়া ছয় দিন হয়ে গেল একজন মহিলা মা পায়ের লাঙড়াতে খোড়াতে খোড়াতে আল্লাহর পারে গাতে চলতে তুমি কেমন আমাদের করো দুনিয়াকে দেখাবার জন্য বলছে কেন বলছে তুমি কাবা কে নিয়ে পালাল ছিলে কোথা বলছে আমি কাবা কে নিয়ে পালাইনি আমি আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলাম আল্লাহ কাবা পাঠালছেন আমার কাছে তার জন্য আমি দেখতে পাইনি বলে তুমি দেখতে পাওনি তুমি তো দুনিয়াকে দেখাবার জন্য এবাদত করতে করতে এসো দূরি কাজ করে নামাজ নফল নামাজ করতে ও এবাদত নিয়ে ঝগড়া আর আমরা করি টাকা নিয়ে ঝগড়া আমরা ঝগড়া করি জমি নিয়ে ঝগড়া আমরা পয়সা নিয়ে ঝগড়া আর উনি এবাদত নিয়ে বলছে তুমি এত এবাদত করেছো যে কাবা উঠে চলে এসেছে বলে তুমিও তো এবাদত করেছো কাবা বিরাদরা মিল্লাতে ইসলাম কাবা ঘর নিজের জায়গাতে তারা গিয়া গেলেন বাবা সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ যখন কাবা নিজের জায়গাতে দাঁড়িয়ে গেলেন ইব্রাহিম বিন আধা কাবার তবাব করলেন রাবিয়া বাসরিয়া আল্লাহকে দেখতে ছিলেন দাঁড়িয়েছে পাহাড়ের চতুর্দিকে ছিলেন আর যাওয়ার পরে মুসা খালে মোল্লা দেখে এবার আল্লাহ আসবে এবার নূর পাঠাবে দেখতে দেখতে তেমনি নূর রাখা হলো তেমনি মুসা নবী পড়ে গেল 
কথা নবীকে কিছু হলো না বলছেন নবী গো আমি মোসা নবী বলতেছি আপনার চোখে আল্লাহর দিদার করতে পেজি আল্লাহ বলতে ও আমার ইমান দার বান্দা মন্দিরা তোমরা সসিলা খুঁজো আল্লাহর অলির কাছে আল্লাহর বন্ধুর কাছে দোস্তের কাছে যদি ওয়াসিলা যদি মাধ্যম যদি না হয় আজকে আপনাদের ওয়াসিলা আমাদের ওয়াসিলা সাইফুদ্দিন পীর সাহেব হুজুর পীরের তরিকা नष्ट हो जाए मोहम्मदी सामने আরো জোরে বলতে হবে মিডিলে খালি হয়ে গেছে আপনারা যদি দয়া করে আগে চলে আসে তো হবে না আপনারা মনে করেন আমি জবরদস্তি করবো না যেহেতু আমার উপর রাগ করে যদি লেন আপনি তাহলে আল্লাহ আমাকে মাফ করবে না কিন্তু হ্যাঁ আপনারা জ্ঞানী গুণি লোক আমি জানি আপনারা বুঝেন আমি এবার তো এবার তো শেষ হতে চলল এবার আসবে না সুহান আল্লাহ আমি জানতাম না আমি ভাবতে পারিনি যে আপনারা এত আমার কথা শুনবেন এত মোহাব্বত করেন হ্যাঁ একটু এই জায়গায় এই জায়গাটা খালি আছে এই জায়গাটা ভরে দিতে হবে এই হ্যাঁ সুহান আল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিন আপনাদেরকে যেন জান্নাতের বাগানে যেভাবে এখন বসে আছেন আল্লাহর বার্গাতে দোয়া করব আল্লাহ যেন আপনাকে কবরের মধ্যে যেন জান্নাতের বাগানে রাখে আমি সুহান আল্লাহ হাসান হোসেন দেখাও না গোসনার মধ্যে আমার মায়েরা যে মায়ের গজল করলাম 
কম করে দু হাজারের বেশি টাকা নাজারা না পেয়েছে আপনি মনে করছে যে জামালে সাহেব নিয়ে চলে যাবে নয় সুবাহ আল্লাহ দেখবো ভাই বন্ধুরা কত নাজরানা দিচ্ছে বেরাদ্রান মিল্লাত ইসলামিয়া নাজরানা দিবে আমি জানি কখন ভোজপুরি যখন পড়বো তখন খানিরপুর আমাকে সুখান খুব সুন্দর করে আপনারা যে ইউটিউবে ছাড়বেন বলে করছেন আমি খুব শর্টের মধ্যে ভোজপুরি কালামি যখন হুজুর শুনবেন তো ওইটাই আমি শুনিয়ে দেবো বেরাদার একবার নবীর মহাপাতে প্রেমে পড়ে একবার দূরদের নজর পেশ করেন আল্লাহ হুজুর যখন ফার্মাইস করেছেন আর মাওলানা হুজুর কেবলা হুজুর বলেছেন আলের রসুল বলেছেন মা ফাতিমাত সাহার ফুল বলেছেন আমি তখন থেকে বললাম আলের রসুলের সম্মানের কথা বললাম হুজুরের সামনে আমি কিছু বলবো না যেহেতু একদিন বলে দিয়েছি মেলায় কিছু ব্যর্থ হয়ে গেছে হুজুর একদিন ফোন করলেন জমিল বাবু বলে হ্যাঁ বলে কোন জায়গায় খালি আছে বললাম হুজুর মাফ করুন খালি নাই আর আমি একদিন খান কা খিদিরপুর নিজে থেকে যাচ্ছিলাম দেখা করতেছি ফান আল্লাহ হুজুরকে ভোর বেলা ফোন করলাম জালসা করার পর বলে হুজুর আমার কয়লা সারাকে ওয়াজ আছে জালসা আছে আমি কলকাতায় থাকবো তিন দিন জালসা করব বলে আদার খান কা তো হুজুর ব্যস্ত ছিলেন আমি আসতে পারলাম না ট্রেন ধরে চলে গেলাম বোম্বাই বোম্বাইতে ওয়াজ করে আসলাম সুফান আল্লাহ আপনাদের কাছে আর এই জায়গাতে হুজুরকে আবার পেয়ে দিলাম বেরাদার যার ভাগ্য ভালো হয় সে আলে রসুল কে পায় জোরে বলো আরে দুসরা তো জাহান্নামে যা সকতা হ্যাঁ লেকিন আলে রসুল জাহান্নামে নহি জায়গা কিউ নহি জায়গা ইনকে রাগো মে ইনকে হোন মে মা ফাতিমা কা খুন ভরা হুয়া হে ইনকে রাগো মে হুসাইনি হে ইনকে জিলো মে হাসানি হে ইনকে ঠিকার মে শেরে খোদা হে ইনজা ইসিদিয়ে সুবহানাল্লাহ আলে রসুল যো হুয়া করতে হ্যাঁ জিসকে বারে মে হাদিস হে মম্মাত মম্মাতা আলা হুব্বি আলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতা মুমিনা আলে রসুলের मोहब्बतে যারা ইন্তিকাল করে যাবে সেই ব্যক্তি মুমিন হয়ে মারা যাবে আর ইনার সঙ্গে ঝগড়া যুদ্ধ হ্যাঁ ফিতনা ফ্যাসাদ নিজেকে বিশাল কিছু যদি কোন মৌলভি কোন বক্তাও যদি মনে করে তো কাফির হয়ে মারা যাবে কেমন মম্মাতা আলা হুব্বি আলে মুহাম্মদ মাতা মুমিনা মাতা মুমিনা নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন কালান নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা ওয়াসাল্লাম মাম্মা তাআলা হুব্বে আলে মুহাম্মদ মাতা মুমিনা নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
हमारे उसको भी सुबह अल्लाह बोलना चाहिए किधर है उधर है सब यहाँ पर बैठिए जितने कमेटी है यहाँ बैठिए बिरादर सुबह अल्लाह बगिया मैं कोई अल्लिया सुबह अल्लाह और बोलिए मोहब्बत से बोलिए सुबह अल्लाह बगिया मैं कोई अल्लिया फोरे हैं फोरे सुबह अल्लाह और जो से बोलिए और जोर से बोलना पड़ेगा नबी के नाम लीजिए हुजूर फरमाइश करे छे जे हमारे हुजूर जिनि आका जे स्टेजर मालिक मुख्तार सुभान अल्लाह उनी बोले छे और अपने नबी नबी बोल बन्ना वो तो काल के ना होले 42 टा मौलाना नारा लागल छले सुभान अल्लाह 42 टा मौलाना ए गजल बार बार पूरा करे छले ना हम सुभान अल्लाह कमर में बैठा हुए गए छले फोन एक घंटा धरे करे छिलाव ब्रदर सुभान अल्लाह देखें जान अतरा ना दिबे एखने सुभान अल्लाह हम बगिया मा कोई अल्लिया फोरे फोरे हम बगिया मा कोई अल्लिया फोरे फोरे मसते मैं पुकारे मैं पुकारे नबी नबी मस्ते मैं पुकारे नबी नबी दिल ये पुकारे नबी नबी दिल दिल ये पुकारे नबी नबी दिल ये पुकारे नबी 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 दिल ये पुकारे सोच रहे आप लोग नारा लगा रहे हैं हर शेर पे नारा लगना चाहिए यहां से नहीं वहां से ताकि मैं समझू बगदाद नगर के बच्चा के सीने में जो कादरी सिलसिला है वो से पाक उसे जहन्नम में जाने नहीं देगा सुभान अल्लाह की निस्बत होगी बगदाद से जिसकी निस्बत है खिदीरपुर से जिसका जिस, जिसकी निस्बत है आले रसूल से वो जहान अल्लाह से जाएगा वो तो जन्नत में जाएगा बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मैं या रसूल अल्लाह या रसूल नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे जिंदाबाद अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह हुजूर अच्छे इखने अमर कोनो भय नहीं ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहसनून अला इन्ना औलिया अल्लाह ही ला खौफुन अलैहिम वाला हम यह सरोन मैं डरूंगा कहे के लिए कि सुभान अल्लाह मेरा पेशवा यहां पर मौजूद है वहां पर से बोलो सुभान अल्लाह जो आप YouTube में छोड़ोगे ना मेरे मुझे भी भेज दीजिएगा ताकि मैं हुजूर के दीदार करता रहूं सुभान अल्लाह धरती नबी 
शेरवानी दान कर
يا رسول الله يا رسول الله يا علي सम्मान मिस्टी भाषा बांगलार लोक के बुझा नबी नबी सब गुनगुन रसुल नबी वंशर फूल घर ताराना नबी नबी एक दिखे जोरे बोलो अरे हाथ उठा के बोलो भाग्यलहमदुल्ला कैक जगह 
চেষ্টা করেছি এই হুজুরের যে সাজরা আছে ইনার বংশর পরম্পরা যে নাম আছে এই নামটা মিলেছে হযরতে ইমামে হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জোরে বলো ইমাম হাসানি ইমাম হুসাইনি নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ছিল হাসান আর হুসাইন হাসানি হুসাইনি দুই জনকে সুবহানাল্লাহ আমার হুজুর কিবলাকে হুজুর সৈয়দ সরকার পীরের তরিকাত রহবারে শরিয়ত গুলে গুলজারে কাদরিয়াত হযরত আল্লামা মাওলানা আল হাদা শাসিফি সৈয়দ আলে রাসূল মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন আল কাদরি সুবহানাল্লাহ মাতে জিল্লাহুল আলী ওয়ান নুরানি জালওয়া আফরুজ আছে নিম্বরে রাসূলের উপর পেজেন্ট আছে হাজির আছে সুবহানাল্লাহ কাল কায়ামতের দিনে আপনাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হবে এই বক্তার নগরের বালা তুমি জালসা সাজিয়েছিলে ফুল খুব সাজিয়েছো পীর সাহেব হুজুরকে ডেকেছো জামালি সাহেবকে ডেকেছো এ মাওলানা সুবহানাল্লাহ ইনাকে ডেকেছো আজিজুল হক সাহেবকে ডেকেছো উমুককে ডেকেছো কিন্তু তুমি मोहब्बत কাকে করেছো আপনি বলবেন যে ইয়া আল্লাহ আমি ফুল কো मोहब्बत করিনি জামালি কে করিনি কামালি কে করিনি আমি যদি मोहब्बत করেছি তাহলে রাসূল তো করেছে সুবহানাল্লাহ वो मेरा है जोर से बोलो सुभान अल्लाह तो मेरा है किसी बहाने से तो आप जन्नत में चले जाओगे ये मजमा या तो बोरे शानदार पेंडिलर मध्य हुजूर के जब अपना रा पेच है अमी हुजूर के प्रथम दिन जो कुछ देख लाम तो जा जालाली तो चले ताई मनो कुल्ला ना मित्र जमाली तो हुजूर मनो है जालाली आई दे भाई और बाप पर बिना इटा मन আমি মনে করি আমি জামালি আর ইনি জালালি তো আমাকে তো ভয়ও লাগছে খুব আমি চুপচাপ মসজিদের কোণায় বসে আছি হুজুরকে দেখার পর আমি একটা না দি আলী জানি একটা দোয়া এ না দি আলী আমি পড়ে বুকে ফুঁক দিয়ে গেলাম হুজুরের কাছে তো হুজুর সুবহানাল্লাহ খুব मोहब्बतে পেশ হলেন হওয়ার পর আমি মনে মনে চিন্তা করলাম যে আমি তো আল্লাহর ওয়ালিদের খাদিম দেখলাম তো না হুজুর হকের জন্য গর্দন কাটিয়ে দিতে পারে কিন্তু বেদিনের হাতে হাত দিতে পারে না আ জোর দে বলো কবি এখন দাম হুসাইনি হে সুবহানাল্লাহ আলী আকবর কো ইমামে হুসাইন নে কহা থা ইয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইয়া ইমামে হুসাইন নাহি বলকে আলী আকবর তেরে না ইয়া আল্লাহ আলী আকবর তেরে না ইয়া আল্লাহ আব্বাস আলম পর তা তেরে না ইয়া আল্লাহ ওনা মোহাম্মদ তেরে না ইয়া আল্লাহ ইমামে মুসলিম তেরে না ইয়া আল্লাহ মোহাম্মদ ইব্রাহিম তেরে না আর ইমামে হুসাইন शहीद किया जा रहा था इमाम हुसैन ने नारे हैदरी के नारा लगा के कहा ये अल्लाह ये हुसैन तेरे नाम जोर से बोलो हुसैन तेरे नाम उन्हीं घराने के ये फूल है जिनके लिए आप सजाए हो हजरत अगर दुआ कर देंगे तो कब्र में आपके तो ये फूल सजा दिया जाएगा हसर में इनके साथ मनाया जाएगा आपका सुहाग रात इसी फूल में होगा जो आपके सामने में हूरो पड़ी का मेला लगा हुआ रहेगा बिरादर वो हजरत आप लोगों के सामने मौजूद है मैं एक पल पर रहा हूं वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है जिस तरह देखिए वो इलाका अहमद रजा का है अगले ने तो लिखा था बहुत दिन में दिन पर जो कुछ भी इस सदी में है वो तलहा रजा का है ये आले रसूल का ही सदका है इमाम अहमद रजा आला हजरत हो गए जोर से बोलो सुभान अल्लाह रसूल का ही सदका है उनके पालकी का सदका है ये अहमद रजा आला हजरत हो गए सुभान अल्लाह इनकी तकरीरों में दरिया की रवानी देखी फूलों का बचपना देखा कलियों की जवानी देखी सुभान अल्लाह आप लोगों के सामने पीर तरीकत रहबर शरीयत बुले गुल जारे कादरियत हजरत अल्लामा मौलाना अल हाद शाह सूफी सैयद मोहम्मद सैफुद्दीन अल कादरी मदद जिल्हुल आले बदुरानी तशरीफ ला रहे हैं सुभान अल्लाह उनके इस्तिकबाल के लिए नारे तकबीर की आवाज बुलंद करें नारे तकबीर और थोड़ा जोर से लगाओ मैं यहां से चला जाऊंगा कितना किलोमीटर 175 किलोमीटर बाय कार जाने के बाद वहां से फिर जलसा में जाऊंगा 200 किलोमीटर रात पहुंचूंगा तो मेरी आवाज अगर इस तरीके से है क्यों है इनके कदमों के धूल मेरे सर पर है इसलिए 
سبحان اللہ حضول کا دھول عالم علماء کی محبت میں اپنے سروں کو تان سمجھتا ہوں اس لئے میری آواز کبھی بیٹھتی نہیں ہے میری زندگی میں میری آواز کبھی بیٹھی نہیں ہے اور بزرگوں کے جب تک نکاح کرم رہے گی تب تک میری آواز نہیں بیٹھے گی زور سے بولو سبحان اللہ بہت اللہ والوں نے مجھے کہا جمالی تمہاری آواز نہیں بیٹھے گی انشاءاللہ نہیں بیٹھے گی نارت قبلہ تشریف لا رہے ہیں السلام علیکم